Kölle Alaaf. Hallo, liebe Deutschlernende. Dies sind drei Kölner Besonderheiten. Dies sind drei Dinge, für die Köln bekannt ist. Der Schnelltipp. Du kannst Deutsch lernen. Du kannst Deutsch lernen. Du bist weder zu alt, noch zu jung, noch zu dumm, noch zu unbegabt. Egal, was du über dich denken magst, ich bin der festen Überzeugung, dass du Deutsch lernen kannst. Du hast es in dir. Du kannst es schaffen. Du kannst Deutsch lernen. Köln ist eine sehr alte Stadt. Sie wurde zu Zeiten der Römer gegründet und ist somit über 2000 Jahre alt. Eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Köln ist der Kölner Dom. Und der Kölner Dom ist auch sehr alt. Der Bau des Kölner Domes dauerte über 600 Jahre, von 1248 bis 1880. Warum hat es über 600 Jahre gedauert, um ein Gebäude fertigzustellen? Nun, zum einen ist es ein sehr großes Gebäude. Ja, der Kölner Dom ist über 157 Meter hoch und bedeckt eine Fläche von über 7900 Quadratmetern. Zum anderen gab es immer mal wieder Schäden am Dom, so dass der Dom auch restauriert werden musste, bevor er überhaupt fertiggestellt wurde. Und zwar wurde der Kölner Dom beschädigt durch verschiedene Kriege und auch wegen des Wetters ja? und auch wegen den Tauben, die einfach auf den Dom kackten. Ein anderer Grund, warum es so lange gedauert hat, ist auch, dass nicht die ganze Zeit über gebaut wurde. Ja, es gab zwischenzeitlich auch lange Pausen, weil entweder kein Geld da war oder aus irgendeinem anderen Grund. Wenn man heutzutage den Kölner Dom bauen würde, dann würde er 10 Milliarden Euro kosten. Die zweite Kölner Besonderheit. Köln ist auch sehr bekannt für seinen Karneval. Der Kölner Karneval ist einer der größten Karnevalsfeste auf der ganzen Welt. Schon im Mittelalter haben sich die Kölner verkleidet und äh, gegessen und getrunken und getanzt. Sie haben damals schon einen kleinen Umzug gemacht. Ein Aspekt des Karnevals ist, dass man sich über alles und jeden lustig machen kann. Ja? Man verkleidet sich als Narren, ja, als Clown und macht sich über alles und jeden lustig. Und deswegen war gerade im Mittelalter der Karneval gar nicht so beliebt bei den Autoritäten. Ja? Ähm, die Autoritäten wollten den Karneval erst äh, verbieten. Aber heutzutage ist der Kölner Karneval bei den meisten Kölnern beliebt und äh, jedes Jahr am 11. November, am 11.11. .11. um 11.11 Uhr .11. beginnt der Kölner Karneval. Die Leute verkleiden sich, sie begrüßen sich mit Kölle Alaf. Es ist nicht ganz klar, warum sie das sagen, aber so lautet der Narrengruß. Man sagt Kölle Alaf zu den anderen Narren. Die Leute tanzen, die Leute feiern und haben 
Spaß. Das ist der Kölner Karneval. Es ist immer ein sehr buntes und lustiges Treiben. Die dritte Besonderheit an Köln ist Kölsch. Kölsch hat zwei Bedeutungen. Zum einen bezeichnet Kölsch das Kölner Bier. Wir Deutschen sind bekannt für unser Bier. Und die zweite Bedeutung von Kölsch ist der Kölner Dialekt. Nun, ich werde euch meine drei Lieblingssprüche in Kölsch sagen. Meine drei Lieblingssprüche, ähm, die ich recherchiert habe, die die Kölner so sagen. Aber vertraut nicht darauf, dass ich es richtig sage. Okay? Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Kölner Dialekt gut nachmachen kann, aber ich werde trotzdem diese drei Sprüche mit euch teilen. Der erste Spruch ist Et het noch immer jut je jange. Et het noch immer jut je jange. Also auf Hochdeutsch so viel wie Es ist immer gut gegangen. Ja, machte keine Sorgen, es geht eigentlich immer gut. Ähm, das ist die Botschaft hinter diesem Spruch. Der zweite Spruch lautet Met falle un obston lire de kinder jon. Mit falle un obston lire de kinder jon. Oh, das ist bestimmt ganz falsch. Ähm, aber es heißt auf Hochdeutsch, mit Fallen und Stolpern lernen die Kinder. Mit anderen Worten, Rückfälle gehören zum Leben. Es gehört dazu, dass man Fehler macht im Leben und deswegen sollte man nicht unbedingt aufgeben, sondern weitermachen, weil man dadurch lernen kann. Und der dritte und Letzte Spruch lautet, was nicht es, das kann noch werden. Ja, was nicht ist, das kann noch werden. Mit anderen Worten, verliere nicht die Hoffnung. Das, was du dir wünschst, das kann vielleicht noch passieren. Ja, das waren die drei Kölner Besonderheiten bzw. die drei Dinge, für die Köln bekannt ist. Ich hoffe, du fandest es interessant und unterhaltsam und äh, wie immer bis morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Eine kleine Bitte zum Schluss. Kaufst du manchmal bei Amazon? Dann würde es mir sehr viel helfen, wenn du vor deinem Einkauf die folgende URL besuchst authenticgermanlearning.com schrägstrich Amazon ja? dann wirst du zu deinem Amazon Laden weitergeleitet und kannst dort wie immer die Dinge kaufen die du benötigst und ein kleiner Prozentteil von dem was Amazon verdient kommt mir zugute, aber das Gute ist, du brauchst nicht einen Cent mehr zu bezahlen. Ist das nicht praktisch? Ja? Du machst alles so wie immer, kaufst wie gewohnt bei Amazon, aber wenn du den Link vorher besuchst, dann werde ich und werde, wird dieses Projekt ein bisschen unterstützt. Okay? AuthenticGermanLearning.com Schrägstrich Amazon. Vielen Dank. Tschüss und bis morgen.